大家好，欢迎大家收看 A News 美女主播，我是您的主播依莲黄依莲。今天呢，让我们一起来看一看世界各地的有趣新闻。在台湾，有一名男子他在夜店和一名女子热舞，然后趁机偷走对方的 iPhone 4 S， 并藏在裤袋准备离去。女生发现手机不见后，马上用朋友的手机拨电话，看到男子的下面不断震动，当场被警方逮捕。谁去真？你真的是害人害己啊！为什么我会这样说呢？第一，偷电话，他害到他自己；第二，他把电话塞在他的下面，害到那个女的。因为如果我是那个女的，我不会想要再用那个电话，还要在他的下面震动，震动，震动，震动。<笑>在台湾有一名十七岁的男子，他爱上四十二岁的干妈。在二零一三年的六月，十七岁的男子去了工厂当学徒。因此而认识了四十二岁的黄姓女同事，展开了这一段不伦恋。在二零一三年的八月，黄姓女同事以侄子没地方住，带少年回去她的家居住，取得她丈夫的同意。女性的丈夫发现两人的行为举止非常亲密，而且怀疑他们多次发生性关系。加上三名孩子也觉得妈妈和表哥怪怪的，气得马上离婚，把两人赶出去。这名四十二岁女士和少年搬出去同居了一个月，可是因为经济问题，只好回头哀求前夫的原谅，之后便和少年分手。少年因此不甘愿，多次爬墙到干妈的公寓窗外偷看她。多情之故，空与恨，此恨绵绵无绝期啊！通常我们听到都是四十多岁的男生找十多岁的靓妹，为什么现在会是一个四十二岁的女生跟一个十七岁的男生拍拖？神经病啊！在这个 case， 我只能说你们分开是对的，点解呢？原因很简单啦，因为那个女的已经有三个孩子，她有老公，有家室。你看那个女的，她跟你同居一个月，就自动跑回去跟她老公道歉。因为什么？经济出问题，再加上她已经有三个孩子，所以她跟你分手是她唯一可以做对得起家人的决定。听说那个十七岁的男生是初恋，所以这位女士为什么你要拿走人家的初恋？也难怪人家到现在都放不下你哦。而且很好笑的就是那个男的到今天还是叫那个女的干妈。其实他们的关系到底是怎样，没有人知道。在英国，一名女狱警在执行任务期间，对抢劫入狱已九年的囚犯一见钟情。展开热烈的追求，不但写情书，自拍色情影片送给他，甚至寄送包裹给男方的母亲。没想到这两年的感情最后被人揭发，女方因为行为不检点而被判入狱八个月。但可笑的是，男方出狱后就跟女子分手。而且还说他并没有放太多感情。哇，这位囚犯，你坐牢都坐到几幸福一下哦，逃怀孕，嗯，到去监狱里面呢、啊。其实相爱是没有错的，真的没有错。可是有时候真的是地位的问题哦。我觉得其实如果那个女的爱上那个男的没有问题，可是她没有做出那些举动就不会坐牢。你看她做了什么？拍色情影片送给他。坐牢就是要那个男的受苦吗？你却让他那么享受哦，你这样子做不对咯。而且那个男的很坏，那个女的进去坐牢之后，他就马上跟他分手，还说他其实没有很爱他。